じゃあ,あともう一つ相談いいですか。味しめたな。すいませんこの機会に。<笑>あの今実は三百人の授業を持っていて、三、え、百、ー、人なんで。うんだいたい十五分後ぐらいですかね、徐々に寝始めてしまって、で寝てないなと思ってもなんかちょっと下の方でこそこそスマホかななんかいじってて、前ってよく見えるじゃないですか。でちょっと心折れるんですけど、そういう時にまあいろいろ新聞使ったり社会学なんでこう興味持ってくれそうなのを使うんですけれども、なんかいい方法ないかなって今悩んでて、うん、寝る学生の方が悪いんや。<笑>何のために大学来てんの。<笑>そのそね、意識の問題やなそれな,うなそういうな意識の低い学生は無視したらいいのに<笑>、うん、でもねあの大将今はもうそういう学生の意欲を高めるのも大学教の仕事なんですよ大変だな仕事になってんな<笑><笑>考えられるのはまず授業の設計の問題ですねインストラクションデザインっていうふうに言いますけどその問題と、まあ、もう一つは授業の技術教える技術ですねティーチングのスキルですね、はいどっちにまあ問題があるのかちょっとわからないんですけれどもまあここでは授業の設計にちょっと問題があるかもしれないという仮説を立てて少し検証していきましょうかね。はいはい、お願いします、はい、あのネギさんは90分間の授業をするときにどんなふうにあの時間をこう配分してますか90分ですか、うん、特に何も考えずに教えたいのも違うんですか、うん、教,える順教えたい順番に。まあ九十分間ずっと喋り続けるっていう感じですか。そうなんです。だから疲れるんですよ。まあそれ<笑>それはね。乾くし。いやいや。<笑>ネギシさんも疲れるけど、はい、学生も疲れると思うんですよ。九十分間を喋り続けるっていうその設計にもしかしたら問題があるかもしれないですよね。ちょっとねこちらを見てほしいんですけども、論文を我々書くときに序論、本論、結論っていうふうに書きますよね、はい。それと同じように授業の場合はまあ導入。展開まとめこういう三部構成で、えー、考えるっていうのが一般的なんですよねでもまあもちろん本論の展開部分が一番長いのはいいんですけれども導入の部分とまとめの部分を入れてあげるといいかなと思いますで導入の部分で例えば前回の振り返りですよね、うん、それから今回やる授業の構造がどんな風になっているのかっていう提示をするそしてまあ注意喚起なんていうのも書かれてますよねそれから展開部分ですよねえー、ここは、うん、説明をしたり発問をしたり指示をするということなんですけれども、うん、まあ大体トピック3つぐらいここに入れるといいかなっていうふうに思います。うんうん、で、えー、最後はまとめですね学習の振り返りをしたり、えー、記憶に定着をさせたり、まあ、評価をする、うん、それから次回の予告をするっていうのも、まあ、この辺りに入ってくるかなと思いますよね。うんうん、私もそう考えてみたら、うん、導入のとこで結構時間使ってたわ。うんうんああのーなんか質問学生からの質問を受け付けてそれを答えたり、うん、ちょっと復習したりとか、うん、そんななことしてたな、うん、あの冒頭でそうやって学生からの質問に答える授業っていうのは非常に評判がいいんですよね、うんうんまあ、もちろんその誠実な先生だなっていう印象を与えるってことでもあるんですけれども、まあ、要は前回の内容の復習をしてから新しい知識を教えるということで学習の効果も高い、うん、あのやり方かなというふうに思うんですね。でまあ、この展開部分なんですけれども、まあ、さっきあの15分ぐらい経つと学生がだいたいうとうとするって話あったんですよね。それはすごく合理的で15分ぐらいしか集中力ってやっぱ持たないんですよね。まああのー最近の研究なんかで言うともう5分ぐらいしか持たないっていう。短い。そうなんですよ。うん。そんだけしか持たないんですね。そうなんですね。なのでまあトピックをまあ3つぐらいに割ってもらって、それぞれにやはりちょっと変化をつけていくと。うん。これでまああの展開部分をあの集中力を持って、えー、学習してもらうことができるようになります。ただもちろんその数が増えれば増えるほど記憶の定着っていう点ではね、やや効果が。まあ、出ないかなっていう感じがします。ですので、まあ、絞り込んで教えるというのは大事なことかなと思いますね。でも、そんなに15分で切り替える必要がありますか？あの、新しい情報が入ってくると、一番最初にここに注意っていうふうに書かれてますね。うんうん、つまり、根岸さんがいかに素晴らしい授業をしたとしても、うんうん、学生がそのことに注意を向けてなければ、うん、理解も記憶も起きないということなんですよね。うん。まあ、例えば本当に教室の中が暑いとか、えー、寒いだとかそれから非常に
教室の環境が騒がしいだとか、うん、からも,もっと言えば学生の個人的な頭の中がもう注意が散漫な状態にあるだとかね、うん、そういう状況っていうのであれば、えー、情報処理は進みません、うん、ですので、えー、一番あの最初にやらなきゃいけないのは注意喚起ということになりますね。はいうん、で注意喚起の方法にもいくつかあります。うんまあ、ここでは3つ紹介してます。生理的な喚起そして認知的な喚起そして変化というものですね。うんうん、生理的な喚起というものはこれはもう本能的なものだと思うんですけれども、まあ、例えばですね生命の生死に関わるようなことですよね。うんうんまあ、そういったトピックを話をすると学生はまあ集中力を高めるというふうに言われてますよね。うんうんいやしょっちゅうやってたよ大きい声出してドナルとかな、うん、あの後ろの方のやつにチョークバーン投げてや<笑>目覚まさせるとか激しいですね<笑>まあ今は、ね、ちょっとそれはもうできないですよ時代的には、えーうん、<笑>訴えられたりしますよそれは本当にね<笑>、うん、まあこの生理的な喚起っていうのは一時的には注意を喚起することはできますけれども、うん、持続しないしやはり大学の授業なのでできればそれを使わないでやりたいと思うんですよねうん、うんで2番目の認知的な喚起というのがあります、はい、よく言われるのは知的好奇心と言われてるやつですよねなんかこう知りたいとか、うん、もっともかあの学びたいみたいな、うん、そういうことじゃないですかです、ねうん、知りたいとか学びたいとかっていう欲求は一体どんな時に生まれてくるのかって話なんですね、うんはいうん、このことを考える上で一つの,あの概念をお伝えしたいんですけれども認知的不協和っていう概念なんですね、うんうんこれはあの脳の中で例えば矛盾しているものだとか、うんえー、不一致なものだとか、うん、複雑なものだとか曖昧なもの、まあ、こういったものが出てきた時にそれをできるだけ解消したいとか縮減したい、まあ、こういうですねあの気持ちになると言われています、うん、なんかあれやなモヤモヤとしてるやつがスッとしたっていう,あう、ね、そうですね、うん、あれか例えば小中高の経験したこういった事実があると思うんですけども、うん、実はあの学問的には違う説明がなされてるんですとかねんそんな表現も有効かなというふうに思うんですねで3番目は変化先ほど、まあ、15分に1回例えば教育技法を変える先生が説明する内容を変える、えー、発問をする、うん、学生同士で少し話し合う時間を作ると、まあ、こういった方法でですね変化を起こすことができます。まあ、15分に1回というよりももの半分ぐらいでですね7分に1回ぐらいでもそういった変化ちょこちょことあると集中力が維持できるって言われてるんですね。どうネギさん,うん,なんか役に立ちそうなできそうですね、うん、90分あるので、うんうん、最初にやっぱり前回の復習から入りたいしいいいろいろやってみたいですいいね<笑>じゃあこの悩みも解決やな。ですね。ねはい、よし、じゃあ乾杯しようか。ありがとうございます。乾杯。乾杯。乾杯